ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருஷத்தில் செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது இந்த மூணு நாளுமே எக்ஸாம் நடந்துச்சு அதில் பாட்னி சுவாலஜி இந்த ரெண்டு மேஜருக்கும் எக்ஸாம் வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழு மதியம் நடந்துச்சு இந்த எக்ஸாம் வந்து கட் ஆஃப் மார்க் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது பாட்னி சுவாலஜி இந்த ரெண்டு மேஜருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் ரொம்பவே கஷ்டமாக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னு தான் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்த கொஸ்டின் வந்து ஒருத்தருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக கூட இருந்திருக்கலாம் ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இந்த புக்கில் இருந்து கொஸ்டினே வரலை அப்படின்னு கூட சொல்லியிருப்பாங்க சில பேர் இல்லை புக்கில் இருந்து தான் கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு நான் எழுதுனனே அப்படின்னு கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமுக்கு கட் ஆஃப் மார்க் வந்து யாராலையுமே அக்யூரேட்டாக இது தான் கட் ஆஃப் மார்க்கு அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா தமிழ்நாடு பூரா எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டால் மட்டும்தான் கட் ஆஃப் மார்க்கு நம்ம அக்யூரேட்டாக கரெக்டாக சொல்ல முடியும் இந்த கட் ஆஃப் மார்க்கு வந்து சில பேர் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தொண்ணூறுக்கு மேலே வாங்கியிருக்கணும் நூறுக்கு மேலே வாங்கியிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து செலக்ஷன் லிஸ்டில் நம்ம பேர் வரும் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது வந்து அவங்களோட தனிப்பட்ட கருத்து மொத்தமாகவே தமிழ்நாடு பூரா வந்து எக்ஸாம் எழுதுனவங்களை அவங்கெல்லாம் கேட்டால் தான் தெரியும் நம்ம கட் ஆஃப் மார்க்கை கரெக்டாக கணிக்க முடியும் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்னி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நூற்றி நாலு மார்க் தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க்காக இருந்துச்சு இதே செலக்ஷன் லிஸ்டில் கடைசி மார்க் வந்து எழுபத்தி ஏழு மார்க்காக இருந்துச்சு ஸ்வாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு மார்க்காக இருந்துச்சு அதே ஸ்வாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் செலக்ஷன் லிஸ்டில் கடைசி மார்க் வந்து எழுபத்தி இரண்டு மார்க்காக இருந்துச்சு போன வருஷம் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரும் இந்த வருஷம் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது போன வருஷம் கொஞ்சம் ஈஸின்னே சொல்லலாம் ஆனால் இந்த வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் எல்லாருடைய கருத்தாகவும் இருக்குது இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது எலிஜிபிள் மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு மார்க்காக இருக்குது அதற்கு மேலே வாங்கியிருந்தால் மட்டும்தான் கட் ஆஃப் மார்க்கில் நம்ம பேர் வரும் இப்போ அதை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசாணை நூற்றி ஏழு படி பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து தேர்வில் குறைந்தபட்சம் ஐம்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்க வேண்டும் எஸ்சி அருந்ததியினர் இனத்தவர்களுக்கு நாற்பத்தைந்து சதவீத மதிப்பெண்கள் எஸ்டி இனத்தவர்களுக்கு நாற்பது சதவீத மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தால் மட்டுமே பனித்தேர்விற்கு தகுதி உடையவர் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது எழுபத்தஞ்சு மார்க் நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும் இதே மற்றவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தைந்து சதவீதம் அதாவது எஸ்சி அருந்ததியினர் இனத்தவர்களுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத மதிப்பெண்கள் சதவீதம் தான் போட்டிருக்கு அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்காக கால்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதே எஸ்டி இனத்தவர்களுக்கு நாற்பது சதவீதம் மதிப்பெண்கள் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதையும் நீங்கள் வந்து நூற்றி ஐம்பது மார்க்கு அதை மார்க்குக்கு கால்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதனால் அறுபத்தி எட்டு மார்க் வாங்கினவங்களுக்கு கூட ஜாப் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது எழுபத்தஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஜாப் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து இது தான் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு கோட்டாவாக பிரிக்கும் போது தகுதி மதிப்பெண்ணே வந்து வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட இல்லாமல் வேக்கன்சி வந்து காலி பணியிடமாகவே இருந்திருக்கலாம் ஒரு வேளை தகுதி மதிப்பெண் வாங்கியிருந்தாலே அதுவே அதிகபட்ச மதிப்பெண்ணாக கூட இருக்கலாம் அதனால் நீங்கள் யாருமே மனசு தளர விடாதீங்க எழுபத்தஞ்சு மார்க் வாங்கியிருந்தால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போஸ்டிங் வரது கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது எழுபத்தஞ்சு எண்பது மார்க் வாங்கியிருக்கிறவங்களுக்குலாம் போஸ்டிங் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இது தான் வந்து கட் ஆஃப் மார்க் அப்படின்னு அக்யூரேட்டாக யாராலையுமே சொல்ல முடியாது அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சதவீத மதிப்பெண்கள் நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ரிசல்ட் பாருங்கள் இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்